Sind CFDs ein sinnvolles Investment-Tool oder ist das doch nur ein Spiel mit dem Feuer? Und damit herzlich willkommen zu Die Dividendensammler, heute mit mir, Michael, dem Bullen. Also, wie schon gesagt, mein heutiges Thema soll CFD sein, also das ist eine Art eines Derivats. Das ist auch ähm, aktuell im Anlass, weil gerade gestern kam mein Vater zu mir, hat mir einen Zettel hingereicht. Hier, ein Kollege von ihm hat mit CFD hier in kurzer Zeit mit wenig Einsatz sehr viel Geld gemacht. So, und dann, okay, kann durchaus sein, so wie es bei vielen Anlagemethoden der Fall sein kann. Aber ich werde es dann jetzt hier nochmal genau betrachten. Und werde es euch auch nochmal schildern, wie ich es ihm auch geschildert habe. So, dafür habe ich hier eine kleine Präsentation vorbereitet. Einen Moment. Hier habe ich sie einmal. Genau. Also wie gesagt, CFD gehört zu den Derivaten. Also genauso wie Optionen, Futures, Swaps und so weiter. Und ähm, das ist einfach... Ähm, Derivate sind immer eine weitere Handelsmöglichkeit, die sich immer auf einen bestimmten Basiswert bezieht, wie zum Beispiel Aktien, Devisen, also unterschiedliche Währungen, Rohstoffe wie Öl, das man am meisten kennt, oder Anleihen. Und das sind einfach hier unterschiedliche Arten, wie man da quasi nochmal für sich nochmal damit handeln kann. Optionen, Futures und so weiter... Da hatten wir sogar schon ein anderes Video gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Heute, wie gesagt, werde ich mich mal auf die CFDs beschränken, aus, wie gesagt, gegebenen Anlass. Also, was ist jetzt genau ein CFD? Also ein CFD-Zertifikat, da wird man selber als Investor einen Handel, sage ich jetzt mal, mit einer Bank oder dem Gegenpart eingehen. Das heißt, hier sind immer zwei Parteien ähm, mit dem Boot. So, das sehe ich selber schon als kritisch, denn sollte je die Bank, also der Gegenpart, pleite gehen, wäre dann auch dieses, Z also dieses Derivat dann entsprechend wertlos. Das ist dann der Vorteil bei den Futures und Optionen. Die werden am freien Markt gehandelt und können dann immer noch mit Drittparteien quasi gehandelt werden. Soweit dazu. Ansonsten, wie gesagt, jetzt erstmal, wie funktionieren denn Derivate? Das gibt es immer, man kann immer auf fallende oder steigende Kurse ähm, setzen. Wir gehen jetzt davon aus, wir wollen tendenziell auf steigende Kurse setzen und die Bank im Gegenzug setzt dann immer auf den Gegenkurs. Das heißt, wir gehen jetzt hier stand jetzt mal davon aus, man, wir setzen hier 100 Euro ein und alles, was dann drüber hinausgeht, werden wir als Be Gewinn bekommen. Alles, was weiter nach unten geht, müssen wir der Bank quasi ähm, zahlen, um ihren Verlust auszugleichen. Das heißt, das Ziel der Bank ist jetzt hier eigentlich quasi wertstabil für sich zu bleiben. Und nur wir sind diejenigen, die jetzt hier quasi an der Stelle zocken. So. Ich habe das jetzt hier nochmal mit ein paar Zahlenbeispielen genannt. Also wie gesagt, wir gehen immer davon aus, wir setzen auf steigende Kurse. Und das hier wäre jetzt ein positiver Ausgang, also wenn sich unser, unsere Einschätzung bewahrheitet hat. So, ich bin jetzt hier einfach mal von einem Einsatz von 1000 Euro eingegangen, äh, ausgegangen und von einem Margin von 5%. Damit arbeitet man entsprechend mit einem Hebel von 20, womit dann, ich habe es jetzt mal Arbeitskapital genannt, man letzten Endes dann mit Aktien oder, ob, oder ja, je nachdem, wie gesagt, auf welchen Wert, Basiswert man handelt. Wie gesagt, ich sage jetzt mal Aktien in dem Fall. Also wir äh, kaufen Aktien im Wert von 20.000 Euro mit einem Einsatz von 1.000 Euro. So, wenn jetzt äh, sich der Aktienkurs um... 5% erhöht, landen wir letzten Endes bei 21.000 Euro. Also 5% von 20.000 sind 1.000 Euro. 
entsprechend 21.000. Und dieser komplette Gewinn, den wir jetzt hier an dieser Stelle gemacht haben oder die Aktie gemacht hat, den streichen wir komplett ein. Das heißt, wir haben in dem Fall einen Gewinn von 100% gemacht und damit unseren Einsatz verdoppelt. Das klingt jetzt erstmal super. So, Wie gesagt, der Kollege meines Vaters hatte da anscheinend Glück im Moment. Oder, naja, aktuell sind alle Kurse ja am Steigen nur. Deswegen war da die Chance relativ hoch. Aber wie lange wird es so weitergehen? Kann man sich da immer drauf verlassen? Weil jetzt im Gegenzug bringe ich nochmal ein weiteres Beispiel. Also ein Negativbeispiel. Wiederum gehen wir von einem Einsatz von 1000 Euro aus und wieder, wie gesagt, die gleichen Voraussetzungen, 20.000 Arbeitskapital. So, weil wenn wir jetzt im Gegenzug ähm, hier der Kurs um, ich sag mal, nur 5% sinkt, so was bei einigen Aktien schnell mal sein kann, wenn, vor allem wenn die relativ volatil sind, also viel hoch runter gehen, dann kann das gerne mal um 5% noch mal kurz runter gehen. Damit wären wir dann bei 19.000 Euro und hier ist es dann wiederum genauso wie das vorher, wir kriegen den kompletten Gewinn, müssen wir jetzt hier in dem Fall den kompletten Verlust tragen. Das heißt, hier sind es jetzt um 1.000 Euro das Ganze gesunken, dementsprechend haben wir dann unseren kompletten Einsatz verloren. So, da hört das Ganze aber nicht auf weil der Kurs kann ja noch weiter sinken, er kann um 10% sinken, dann sind wir plötzlich um 1.000 Euro verschuldet. Und dementsprechend wird dann die Bank einen Margin Call machen und sagen, wir müssen noch 1.000 Euro wieder nachschießen. So, das Geld muss man natürlich erstmal haben. Und ja, wie gesagt, wenn das so eintritt, dann, wie gesagt, ist jetzt dem, und dann habe ich es auch noch drunter nochmal geschrieben, dem Verlust ist im Prinzip auch keine Grenze gesetzt, außer jetzt bei Aktien, da kann man maximal einen Totalverlust haben, also 20.000 Euro. Das heißt, man müsste in diesem Fall schlimmstenfalls 19.000 Euro nachschießen, aber es gab jetzt, also wenn man jetzt nicht auf Aktien geht, sondern ich habe jetzt mal noch ein anderes Beispiel rausgesucht, gerade aus dem letzten Jahr. Und zwar hier einmal, das haben vielleicht der ein oder andere von euch auch mitbekommen, dass da im letzten Jahr, also im Mai letzten Jahres, waren plötzlich die Preise für die Ölfutures negativ. So, dementsprechend wären das dann in dem Fall nicht nur diese 20.000 Euro Verlust, sondern das geht dann sogar noch drüber hinaus. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir hier oben bei etwa 50 Euro gekauft haben, also in dem Dreh rum, und wir gehen jetzt mal allerschlimmsten Fall aus, ich runde es jetzt mal auf, auch auf 40, dann habe ich das auch noch mal in meine nächste Folie mit reingenommen. Moment, hier haben wir es. So, wiederum 20.000 Euro Arbeitskapital. Startkurs 50 Euro und der Endkurs 40 Euro. So, damit sind wir mit dem Arbeitskapital von 20.000 auf minus 16.000 Euro gekommen, wodurch in, insgesamt ein Verlust von 36.000 Euro entstanden ist. So, ah, jetzt sehe ich gerade, ich habe hier minus 2.000 gemacht, das muss natürlich 1.000 sein, aber genau. Dementsprechend wird die Bank ein Margin Call erheben, der dann über 35.000 Euro gehen würde. So, wenn man jetzt davon aus, also ihr habt nur 1.000 Euro eingesetzt und müsst plötzlich noch und habt plötzlich äh, 35.000 Euro Schulden und die müsst ihr quasi erst wieder, also der Bank dann quasi erst wieder zahlen. Dementsprechend habt ihr da einen immensen Verlust gemacht. Wie gesagt, war jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel, aber ich will euch nur aufzeigen, es sind nicht nur Chancen, die man hier hat, sondern da ist auch durchaus ein relativ hohes Risiko damit behaftet mit diesen CFD-Derivaten. 
Und dementsprechend, wie gesagt, muss man das Ganze schon mit Vorsicht also walten lassen. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, mit was für einem Hebel arbeitet man. Wenn man jetzt im Extremfall noch mit einem Hebel von ähm, 100, also nur 1% Margin arbeitet, dann könnt ihr euch ausrechnen, dann wäre hier der Verlust nochmal deutlich höher. Also nochmal fünfmal so hoch. Und ja, das muss man dann erstmal zahlen können. Aber letzten Endes muss es jeder selbst wissen. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, also zumindest auf dem Bild so ein bisschen erkenntlich gezeigt. Ich sehe das eher hier mehr als eine Art Glücksspiel. Also da kann man genauso gut ins Casino gehen, auf Rot oder Schwarz setzen. Und ja, da ist es dann eben so, da ist die Chance der Bank immer etwas höher, weil es ja noch die grüne Zahl gibt. Hier auf der, aber dafür ist halt das Risiko maximal auf das, eigen, auf das eingesetzte Kapital bezogen. Und hier, wie gesagt, kann man durchaus darüber hinaus noch verlieren. Aber wie gesagt, müsst ihr selber wissen, ob das eine Option für euch ist oder ob ihr dann doch lieber Abstand von haltet. Und genau. Das war's heute mit die Dividendensammler. Heute mit mir Michael den Bullen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch erfolgreiches Investieren.